அனைவருக்கும் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டுடே நான் பார்க்க போகிற டெஸ்ட்டு இந்திய ஜாகிரபி ஸோ டென்த் புக்கில் இருந்து கொஷின் எடுத்திருக்கோம் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க போது எக்ஸ்பிளனேஷன் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட்ஸ் நிறைய ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ கொஷினை அட்டன் பண்ணுறது நீங்கள் ஒரு கொஷினாக தான் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு கீழே நிறைய பாயிண்ட்ஸ் வந்து தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க சரிங்களா ஸோ டெஸ்ட்டை ரொம்ப சின்சியராக அட்டன் பண்ணுங்கள் ஸோ மறக்காமல் எக்ஸ்பிளனேஷனை நல்லா ஞாபகிச்சுக்கோங்க எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட்ஸ் ஸோ டெஸ்ட்டை பார்த்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் இந்தியா எந்த நாட்டுடன் அதிகபட்ச நில எல்லையை பகிர்ந்து கொள்கிறது இந்தியா எந்த நாட்டுடன் அதிகபட்ச நில எல்லையை பகிர்ந்து கொள்கிறது ஆன்சர் வங்கதேசம் ஸோ இந்த கொஸ்டின் ஆல்ரெடி எக்ஸாம்பிள் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கான இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் வங்கதேசத்துடன் நாலாயிரத்தி நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள நில எல்லையையும் குறுகிய எல்லையாக ஆப்கானிஸ்தானுடன் நூத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் நில எல்லையும் கொண்டுள்ளது ஸோ அதிகமான நில எல்லை எங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வங்கதேசம் குறுகிய நில எல்லை எப்படி எங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்கானிஸ்தான் அதுக்கப்புறம் இந்திய கடற்கரையோட மொத்த நீளம் அதாவது தீவு கூட்டங்களையும் இன்க்ளூட் பண்ணி எத்தனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏழாயிரத்தி ஐநூத்தி பதினாறு புள்ளி ஆறு கிலோமீட்டர் இந்திய கடற்கரையோட மொத்த நீளம் ஏழாயிரத்தி ஐநூத்தி பதினாறு புள்ளி ஆறு கிலோமீட்டர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இந்தியாவின் மத்திய தீர்க்கு ரேகையான எண்பத்தி ரெண்டு டிகிரி கிழக்கு தீர்க்கு ரேகை எந்த இடத்தின் வழியாக செல்கிறது இந்தியாவின் மத்திய தீர்க்கு ரேகையான எண்பத்தி ரெண்டு டிகிரி கிழக்கு தீர்க்கு ரேகை எந்த இடத்தின் வழியாக செல்கிறது ஆன்சர் அகமதாபாத் பாயிண்ட்ஸ் இந்திய திட்ட நேரமானது கிரீன்விஸ் திட்ட நேரத்தை விட ஐந்தரை மணி நேரம் முன்னதாக உள்ளது ஸோ எந்த இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அகமதாபாத்தில் மிர்சாபூர் அப்படிங்கிற இடத்தின் வழியாக வந்து போகுது அதுக்கப்புறம் இருபத்தி மூன்று டிகிரி வட அச்சமான கடக ரேகை இந்தியாவின் மையமாக அமைந்துள்ள தென்பகுதி வெப்பமண்டலமாகவும் வட பகுதி மித வெப்பமண்டலமாகவும் இரும் பெரும் பகுதியாக வந்து பிரிக்கக்கூடியது கடக ரேகை ஸோ எத்தனை இருபத்தி மூன்று டிகிரி வட அச்சம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இருபத்தி மூன்று டிகிரி வட அச்சம் கடக ரேகை இந்தியாவை மையமாக வச்சு தென்பகுதியை வெப்பமண்டலமாகவும் வட பகுதியை மித வெப்பமண்டலமாகவும் வந்து பிரிக்குது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் உலகின் கூரை என்று அழைக்கப்படும் பாமீர் முடிச்சு இமயமலையின் எந்த பகுதி அமைந்துள்ளது ஸோ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் உலகின் கூரை என்று அழைக்கப்படும் பாமீர் முடிச்சு இமயமலையின் எந்த பகுதியில் அமைந்துள்ளது ஆன்சர் வடக்கு மலைகளில் அமைஞ்சிருக்கு இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் இது மத்திய ஆசியாவின் உயரமான மலைத்தொடரையும் இது மத்திய ஆசியாவின் உயரமான மலைத்தொடரையும் இமயமலையும் இணைக்கும் பகுதியாக வந்து இருக்குது இந்த பாமீர் முடிச்சு அடுத்தது இமயமலை பாமீர் முடிச்சிலிருந்து கீழ் நோக்கி வீழ் போன்ற வடிவத்தில் அமைச்சிருக்கு சரிங்களா இமயமலை பாமீர் முடிச்சிலிருந்து கீழ் நோக்கி வீழ் போன்ற வடிவத்தில் அமைஞ்சிருக்கு ஸோ இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப முக்கியம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாகிஸ்தானையும் ஆப்கானிஸ்தானையும் இணைக்கும் கால்வாய் எது பாகிஸ்தானையும் ஆப்கானிஸ்தானையும் இணைக்கும் கணவாய் பாகிஸ்தானையும் ஆப்கானிஸ்தானையும் ஆன்சர் கைபர் கணவாய் கரகோரம் கணவாய் எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஜம்மு காஷ்மீர்ல கரகோரம் கணவாய் எங்க இருக்கு ஜம்மு காஷ்மீர் ஜோஷிலா கணவாய் சிப்கிலா கணவாய் ஸோ ரெண்டுமே இமாச்சல பிரதேசத்தில் இருக்கு அடுத்தது பொடிமிலா கணவாய் அருணாச்சல பிரதேசம் போலன் கணவாய் பாகிஸ்தான்ல இருக்கு நாதுலா மற்றும் ஜெலிப்லா கணவாய் எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா சிக்கிம்ல ஸோ இந்த கணவாய்கள் வந்து ரொம்ப முக்கியம் பொறுத்துக்கையில கேட்கலாம் சரிங்களா ஸோ பொறுத்துக்கையில ஸோ கணவாய்கள் எங்க இருக்கு மேட்ச் தான் பழங்களை கேட்கக்கூடிய ஒரு வினா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இமயமலையில் உள்ள மிக உயரமான சிகரங்களில் பெரும்பாலானவை எந்த மலைத்தொடரில் அமைந்துள்ளது இமயமலையில் உள்ள மிக உயரமான சிகரங்களில் பெரும்பாலானவை எந்த மலைத்தொடரில் அமைந்துள்ளது ஆன்சர் இமாத்ரி மலைத்தொடரில் அமைஞ்சிருக்கு எவரஸ்ட் ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா எவரஸ்ட் எட்டாயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி எட்டு மீட்டரோட மிக உயரமான சிகரமாக வந்து இருக்கு அடுத்தது கஞ்சஞ்சங்கா எட்டாயிரத்தி ஐநூத்தி எண்பத்தி ஆறு மீட்டர் எவரஸ்ட் சிகரம் நேபாளத்திலும் கஞ்சஞ்சங்கா சிகரம் நேபாளம் மற்றும் சிக்கிமுக்கு இடையே அமைஞ்சிருக்கு ஸோ சொல்லிங்க சார் சிக்கிம் சரிங்களா எவரஸ்ட் சிகரம் எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா நேபாளத்துல இருக்கு ஸோ கஞ்சன் சங்கா ஸோ ரெண்டு இடத்துல இருக்கு நேபாளம் மற்றும் சிக்கிமிற்கு இடையே அமைஞ்சிருக்கு சரிங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் மறைந்து போன சரஸ்வதி ஆறு கீழ்கண்ட எந்த சம ஒலியில் காணப்பட்டது மறைந்து போன சரஸ்வதி ஆறு கீழ்கண்ட எந்த சம ஒலியில் காணப்படுது ஆன்சர் ராஜஸ்தான் சம ஒலி பல உப்பு ஏரிகள் ராஜஸ்தான் சம ஒலியில் வந்து காணப்படுது பல உப்பு ஏரிகள் ராஜஸ்தான் சம ஒலியில் காணப்படுது ஜெய்ப்பூருக்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய ஸ்தாம்பார் ஏரி அல்லது புஷ்கர் ஏரி அவற்றில் குறிப்பிட்ட தகவை ஸோ இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஜெய்ப்பூருக்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய சாம்பார் ஏரி அல்லது புஷ்கர் ஏரி அவற்றிற்கு குறிப்பிட்ட தகவை அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவிற்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இடையே எல்லையாக அமைந்த தார் பால
தீபகற்ப பீடபூமியோட வடபகுதி என்ன மாதிரி சொல்லி அழைக்கிறோம்னு பாத்தீங்கன்னா மத்திய உயர்நிலம் தென்பகுதியே தக்கான பீடபூமி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இந்தியாவின் மிக பெரிய இயற்கை பிரிவாக உள்ளது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா தீபகற்ப பீடபூமி தான் இந்தியாவோட மிக பெரிய இயற்கை பிரிவாக இருக்கக்கூடியது தீபகற்ப பீடபூமி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இரும்பு தாது மற்றும் நிலக்கரி போன்ற கனிம வளத்திற்கு புகழ் பெற்றது எது இரும்பு தாது மற்றும் நிலக்கரி போன்ற கனிம வளத்திற்கு புகழ் பெற்றது ஆன்சர் சோட்டா நாக்பூரி பீடபூமி ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் சோட்டா நாக்பூர் பீடபூமி ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தின் பெரும்பகுதியில உள்ளடக்கியதான் இந்த சோட்டா நாக்பூர் பீடபூமி எங்க இருக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாநிலம் ஜார்க்கண்ட் அடுத்தது மேற்கு பகுதியில் உள்ள மத்திய உயர்நிலங்களை என்ன மாதிரி அழைக்கிறோம் பாத்தீங்கன்னா மாலவ பீடபூமி அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கிறோம் மேற்கு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மத்திய உயர்நிலம் மாலவ பீடபூமி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் தீபகற்ப இந்தியாவில் பாயும் மிக நீளமான ஆறு எது தீபகற்ப இந்தியாவில் பாயக்கூடிய மிக நீளமான ஆறு ஆன்சர் கோதாவரி மகாராஷ்டிரா மாநிலம் நாசிக் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் வந்து உற்பத்தி ஆகக்கூடியதான் இந்த கோதாவரி உற்பத்தி ஆகுது மகாராஷ்டிரா மாநிலம் நாசிக் மாவட்டத்தில் அமைஞ்சிருக்கக்கூடிய மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில சோ அடுத்தது இந்த நதி விருத்த கங்கா அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுது சோ இந்த நதி எந்த மாதிரி அழைக்கிறாங்க விருத்த கங்கா அடுத்தது கோதாவரி டெல்டா பகுதியில் நன்னீர் ஏரியான கொள்ளேரி ஏரி அமைஞ்சிருக்கு சோ எந்த டெல்டா பகுதியில கோதாவரி டெல்டா பகுதியில் நன்னீர் ஏரியான கொள்ளேரி ஏரி அமைஞ்சிருக்கு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் தென்னிந்தியாவின் கங்கை என்று அழைக்கப்படும் ஆறு எது தென்னிந்தியாவின் கங்கை என்று அழைக்கப்படக்கூடிய ஆறு ஆன்சர் காவிரி கர்நாடக மாநிலம் குடகு மலையில் உள்ள தலை காவிரியில தான் வந்து இந்த காவிரி ஆறு உற்பத்தி ஆகுது சரிங்களா எங்க உற்பத்தி ஆகுது கர்நாடக மாநிலம் குடகு மலை சரிங்களா ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் குடகு மலையில் உள்ள தலை காவிரியில் உற்பத்தி ஆகிறது கர்நாடகாவில் இரண்டாக பிரிந்து சிவசமுத்திரம் மற்றும் ஸ்ரீரங்கப்பட்டினம் ஆகிய புனித ஆற்று தீவுகளை உருவாக்குது காவிரி ஆறு சரிங்களா கர்நாடகாவில் இரண்டா பிரிஞ்சு சிவசந்திரம் மற்றும் ஸ்ரீரங்கப்பட்டினம் அடுத்தது ஸ்ரீரங்கம் அருகே கொள்ளிடம் மற்றும் காவிரி என இரண்டா பிரிஞ்சு இறுதியில் பூம்புகார் அப்படிங்கிற இடத்துல வங்கக்கடல்ல கலக்குது சரிங்களா பூம்புகார் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து வங்கக்கடல்ல கலக்குது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் மகாநதிக்கும் கிருஷ்ணா நதிக்கும் இடைப்பட்ட பகுதி டேஷ் எனப்படி அழைக்கப்படுகிறது மகாநதிக்கும் கிருஷ்ணா நதிக்கும் இடைப்பட்ட பகுதி சோ எவ்வாறு அழைக்கப்படுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் வட சர்க்கா மகாநதி டெல்டாவிற்கு தென்மேற்கு அமைந்துள்ள சிலிகா ஏரி இந்தியாவோட மிக பெரிய காயல் ஏரி அப்படின்னு சொல்றாங்க மகாநதி டெல்டாவிற்கு தென்மேற்கு அமைஞ்சிருக்கக்கூடிய சிலிகா ஏரி இந்தியாவின் மிக பெரிய காயல் ஏரி அடுத்தது கிருஷ்ணா மற்றும் காவிரி ஆற்றில் இடைப்பட்ட பகுதி எந்த மாதிரி அழைக்கப்படுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா சோழ மண்டல மகாநதிக்கும் கிருஷ்ணா நதிக்கு இடைப்பட்ட பகுதி வந்து வட சர்க்காரு அதே கிருஷ்ணா மற்றும் காவிரி ஆற்றில் இடைப்பட்ட பகுதி என்ன மாதிரி அழைக்கிறாங்கன்னா சோழ மண்டல கடற்கரை நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் லட்சத்தீவு மினிக்காய் மற்றும் அமினித்தீவு கூட்டங்கள் எந்த ஆண்டு முதல் லட்சத்தீவுகள் என அழைக்கப்பட்டது சோ லட்சத்தீவு மினிக்காய் மற்றும் அமினித்தீவு கூட்டங்கள் எந்த ஆண்டு முதல் லட்சத்தீவு என அழைக்கப்பட்டது ஆன்சர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி மூன்று திம்பாடான பாயிண்ட்ஸ் இந்தியாவின் மேற்கு பகுதியில் அமைந்துள்ள அந்த லட்சத்தீவு முருகை பாறைகளால் ஆனது சோ எந்த பாறை முருகை பாறை அடுத்தது இந்த சீவு இந்த தீவு சுமார் முப்பத்தி இரண்டு சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவு வந்து கொண்டிருக்கு இதோட நிர்வாக தலைநகரம் கவரட்டி லட்சத்தீவு கூட்டங்களை எட்டு டிகிரி கால்வாய் வந்து மாலத்தீவிலிருந்து பிரிக்கிறது சோ லட்சத்தீவு கூட்டங்களை எட்டு டிகிரி கால்வாய் மாலத்தீவில் இருந்து பிரிக்கிறது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாக் நீர்ச்சந்தி மற்றும் மன்னார் வளைகுடாவை இந்தியாவிடம் இருந்து பிரிக்கக்கூடியது எது பாக் நீர்ச்சந்தி மற்றும் மன்னார் வளைகுடாவை இந்தியாவிடம் இருந்து பிரிக்கிறது எது பிரிக்கிறது இலங்கை பயன்படுத்த கோதாவரி ஆற்றுக்கும் கிருஷ்ணா ஆற்றுக்கும் இடையே அமைஞ்சிருக்கக்கூடிய அந்த ஏரி தான் பாத்தீங்கன்னா குள்ளேர் ஏரி கோதாவரி ஆற்றுக்கும் கிருஷ்ணா ஆற்றுக்கும் இடையே அமைஞ்சிருக்க ஏரி குள்ளேர் ஏரி தமிழ்நாடு மற்றும் ஆந்திர பிரதேச எல்லையில் புலிக்காட்டு ஏரி அமைஞ்சிருக்கு சோ இந்த கொஸ்டின் ரிப்பீட்டட் எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்காங்க தமிழ்நாடு மற்றும் ஆந்திர பிரதேச எல்லையில் புலிக்காட்டு ஏரி சோ இன்னொரு பேர் பழவேற்காடு ஏரி அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் புவி பரப்பில் இருந்து உயரை செல்ல செல்ல வளிமண்டலத்தில் ஒவ்வொரு ஆயிரம் மீட்டர் உயரத்துக்கும் ஆறு புள்ளி அஞ்சு டிகிரி செல்சியஸ் என்ற அளவில் வெப்பநிலை டேஸ் என்னவா இருக்கு புவி பரப்பில் இருந்து உயரை செல்ல செல்ல வளிமண்டலத்தில் ஒவ்வொரு ஆயிரம் மீட்டர் உயரத்திற்கும் ஆறு புள்ளி அஞ்சு டிகிரி செல்சியஸ் என்ற அளவில் வெப்பநிலை என்னவா மாறுது குறைகிறது பாருங்க இதற்கு வெப்ப குறைவு வீதம் அப்படின்னு சொல்லி பேரு சரிங்களா வெப்பநிலை குறைவு இல்லைங்களா அதுக்கு வெப்ப குறைவு வீதம் அப்படின்னு சொல்லி பேரு எனவே சமவெளி பகுதிகளை காட்டிலும் மலைப்பகுதிகள் இதனாலதான் வந்து குளிரா இருக்கு அடுத்தது கடல் மட்டத்திலிருந்து ஆறு புள்ளி ஏழு மீட்டர் உயரத்தில் அமைந்துள்ள
இப்போ வானிலை அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் உள்ள வளிமண்டலத்தின் தன்மையை குறிக்கக்கூடியதான் வந்து வானிலை ஸோ அதே வளிமண்டலத்தின் உயர் அடுக்குகளில் குறுகிய பகுதிகளில் வேகமாக நகரும் காற்றுகளை எந்த மாதிரி அழைக்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஜெட் காற்றுகள் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுது ஸோ ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் வளிமண்டலத்தின் உயர் அடுக்குகளில் குறுகிய பகுதிகளில் வேகமாக நகரும் காற்றுகளை ஜெட் காற்றுகள் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் மான்சூன் என்ற சொல் மவுசிம் என்ற டேஷ் மொழி சொல்லில் இருந்து பெறப்பட்டது ஆன்சர் அரபு மொழி சொல்லில் இருந்து பெறப்பட்டது ஸோ இதோட பொருள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பருவ காலம் அப்படின்னு சொல்லி பேர் சரிங்களா மவுசிம் அப்படிங்கிறதுக்கு பொருள் பருவ காலம் இப்போ இந்த காற்று கோடை காலத்தில் தென்மேற்கு திசையிலிருந்து வடகிழக்கு நோக்கியும் குளிர்காலத்தில் வடகிழக்கு திசையிலிருந்து தென்மேற்கு நோக்கியும் வீசுது சரிங்களா ஸோ இந்த மான்சூன் அப்படிங்கிற மவுசிம் அப்படிங்கிற அந்த காற்று ஸோ பருவ காலம்னு சொல்லி பேர் ஸோ இந்த காற்று கோடை காலத்தில் தென்மேற்குல இருந்து வடகிழக்கு நோக்கியும் குளிர்காலத்தில் வடகிழக்குல இருந்து தென்மேற்கு நோக்கி வீசுது ஸோ கூட்டுல கேட்கலாம் சரிங்களா ஸோ கூட்டுல கொடுத்துட்டு எது கேட்கணும் சரியானது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் மாஞ்சாரல் என்ற இடியுடன் கூடிய மலையானது எந்த பகுதிகளில் விளையும் மாங்காய்கள் விரைவில் முதிர்வதற்கு உதவுது ஸோ மாஞ்சாரல் அப்படிங்கிற இடியுடன் கூடிய மலையானது ஸோ எந்த பகுதியில விளையக்கூடிய மாங்காய்கள் விரைவில் முதிர்வதற்கு உதவுது ஸோ எந்த பகுதின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆன்சர் கேரளா மற்றும் கர்நாடகா பகுதியில் ஸோ இம்பாலான பாயிண்ட்ஸ் ஏப்ரல் மற்றும் மே மாதங்களில் வடமேற்கு திசையிலிருந்து வீசும் தலக்காற்று நார்வெஸ்டார் அல்லது கால் பைசாகி அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுது ஸோ இந்த ரெண்டு கொஷினுமே ரொம்ப முக்கியம் ஸோ மாஞ்சாரால் அப்படிங்கிற அந்த இடியுடன் கூடிய மலை வந்து கேரளா மற்றும் கர்நாடகா பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மாங்காய்கள் வந்து விரைவில் முதிர்வதற்கு உதவுது ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஏப்ரல் மற்றும் மே மாதங்களில் வடமேற்கு திசையிலிருந்து வீசக்கூடிய அந்த தலக்காற்று எந்த மாதிரி அழைக்கப்படுது நார்வெஸ்டார் அல்லது கால் பைசாகி அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் உலகளாவிய காலநிலை நிகழ்வான எல்னினோ எந்த பருவ காற்று காலத்தில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தது உலகளாவிய காலநிலை நிகழ்வான எல்னினோ எந்த பருவ காற்று காலத்தில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆன்சர் தென்மேற்கு பருவ காற்று இம்பாலான ஆன்சர் தென்மேற்கு பருவ காற்று தொடங்குவதற்கு முன் வட இந்தியாவின் வெப்பநிலையானது நாற்பத்தி ஆறு டிகிரி செல்சியஸ் வரை உயருது அதனால ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தென்மேற்கு பருவ காற்று ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி வட இந்தியாவோட வெப்பநிலை நாற்பத்தி ஆறு டிகிரி செல்சியஸ் வரை வந்து உயருது ஸோ இந்த பருவ காற்றின் இடி மற்றும் மின்னலுடன் கூடிய துவக்கம் பருவமலை வெடிப்பு அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுது ஸோ நல்லா ஞாபகம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட்டு இந்த பருவ காற்றோட இடி மற்றும் மின்னலுடன் கூடிய துவக்கம் தென்னிந்தியாவில் பருவமலை வெடிப்பு அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இந்தியாவின் ஒட்டுமொத்த மலைப்பொழிவில் எந்த பருவ காற்று எழுபத்தி ஐந்து சதவீதம் மலைப்பொழிவை கிடைக்க செய்கிறது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் ஆன்சர் தென்மேற்கு பருவ காற்று இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் உலகில் மிக அதிக மலை அளவு பெறும் பகுதியான மவுசின்ராம் எங்க அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா மேகாலயாவில சோ இந்த கொஸ்டின் பாக்ஸ்ல கொடுத்துருப்பாங்க உலகத்திலே மிக அதிக அளவு மலை பெறும் பகுதியான மவுசின்ராம் எங்க அமைஞ்சிருக்கு மேகாலயாவில சோ இந்தியாவோட ஒட்டுமொத்த மலைப்பொழிவில் எந்த பருவ காற்று அதிகமா கிடைக்க செய்து தென்மேற்கு பருவ காற்று நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இந்திய வனவிலங்கு வாரியம் உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு ஸோ இந்திய வனவிலங்கு வாரியம் ஸோ எந்த வருஷம் உருவாக்குனாங்க ஆன்சர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஸோ இம்பாலான பாயிண்ட்ஸ் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப முக்கியம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டம் எந்த வருஷம் ஏற்றினாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இந்திய வனவிலங்கு வாரியம் ஐம்பத்தி ரெண்டுல உருவாக்குனாங்க வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டம் போட்டது எழுபத்தி ரெண்டு அடுத்தது புலிகள் பாதுகாப்பு சட்டம் ஸோ அடுத்த வருஷமே ஏற்றிருக்காங்க எழுபத்தி மூணுல உயிர்கோள பெட்டகம் என்பது நிலம் மற்றும் கடலோர சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கிறதுக்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒன்று தான் இந்த உயிர்கோள பெட்டகம் ஸோ அந்த உயிர்கோள பெட்டகத்தில் இந்திய அரசாங்கம் எத்தனை ஏற்படுத்தியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு உயிர்கோள காப்பாதங்களை வந்து ஏற்படுத்தியிருக்காங்க அதனால் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்திய வனவிலங்கு வாரியம் எந்த வருஷம் ஐம்பத்தி ரெண்டு வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டம் எழுவத்தி ரெண்டு புலிகள் பாதுகாப்பு திட்டம் எழுவத்தி மூணு அதில் இந்தியா வந்து உயிர்கோள பாதுகாப்பங்களை எத்தனை ஏற்படுத்தியிருக்காங்க பதினெட்டு ஏற்படுத்தியிருக்காங்க உயிர்கோள பெட்டகம் மற்றும் அது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிலம் மற்றும் கடலோர சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்க ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒன்று தான் இந்த உயிர்கோள பெட்டகம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜாக்கிரப்பில் இருக்கக்கூடிய ஸோ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ஆன்சர் ஒன்லி எல்லாமே வந்து டெக்ஸ்ட் புக் தான் டென்த் புக் மட்டும்தான் சரிங்களா ஸோ மறக்காம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க ஸோ இந்த வீடியோ வந்து பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மேலும் மேலும் உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட் பாக்ஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்